สวัสดีค่ะก็มาต่อกันด้วยวิดีโอที่สองหลังจากสอบกลางภาพกันใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราก็จะได้รู้จักโครงสร้างของคลอโรพลาสรู้จักสารสีชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลอโรฟิลแคโรชินอยหรือว่าไฟโคบิลินอันนี้ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นจากที่สรุปคราวที่แล้วก็คือสารสีเหล่านี้เนี่ยมีหน้าที่อะไรเราทราบหรือเปล่าสารสีเหล่านี้มีความสำคัญเพราะว่าสารสีพวกนี้จะอยู่ที่เยื่อหุ้มของไทละคอยใช่ไหมคะอ่าเขาบอกว่าสารสีจะฝังตัวอยู่ที่กลุ่มของโปรโตีนที่เยื่อหุ้มไทละคอยหน้าที่ที่สำคัญนั้นก็คือจะรับพลังงานแสงแล้วส่งต่อไปตามลำดับจนถึงคลอโรฟิลเอโมเลกุลพิเศษซึ่งเป็นศูนย์กลางปฏิกิริยากลุ่มสารสีที่มาทำหน้าที่รวมกันโดยทำหน้าที่รับและส่งพลังงานแสงเนี่ยเขาจะเรียบรวมเขาจะเรียกรวมว่าแอนเทนนานะคะอ่านี่ก็คือจากภาพอย่างเช่นภาพขวามือเนี่ยนักเรียนจะเห็นลักษณะกลมกลมแต่ละสีใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวแทนของสารสีแต่ละชนิดซึ่งเมื่อเขามาอยู่รวมกันแล้วก็ทำหน้าที่รับและส่งพลังงานแสงแล้วเนี่ยเราจึงเรียกรวมกันว่าแอนเทนนานั่นเองค่ะทีนี้เมื่อเราทราบว่าสารสีทำหน้าที่รับและส่งพลังงานแสงแล้วเขาใช้วิธีการใดล่ะในการที่จะสามารถส่งพลังงานแสงต่อ,ตอไปจากโมเลกุลหนึ่งไปยังอีกโมเลกุลหนึ่งได้นั่นก็คืออาศัยหลักการที่จะต้องเข้าใจคำว่าสถานะพื้นกับสถานะถูกกระตุน้นเมื่อเราพิจารณาหรือว่าจากความรู้เดิมที่ว่าอะตอมเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยนิวเคลียสและมีอิเล็กตรอนล้อมรอบอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีส่วนของสารสีเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเช่นนั้นเหมือนกันนั่นก็คือสารสีจะมีนิวเคลียสและมีอิเล็กตรอนล้อมรอบเมื่อตอนอันดับแรกเนี่ยเมื่อยังไม่มีแสงเข้ามากระตุน้นสารสีหรืออิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสจะอยู่ในสถานะพื้นแต่เมื่อพลังงานแสงมากระตุ้นสารสีตัวใดตัวหนึ่งอิเล็กตรอนเมื่อได้รับพลังงานก็จะอยู่ในสถานะถูกกระตุ้นก็คือจะมีพลังงานสูงขึ้นเมื่อมีพลังงานสูงขึ้นเขาจึงต้องปลดปล่อยพลังงานออกมาปลดปล่อยอย่างไรก็คือจะปลดปล่อยไปให้โมเลกุลข้างเคียงที่อยู่ติดกันก็จะเกิดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะส่งต่อพลังงานแสงไปยังศูนย์กลางปฏิกิริยานั่นเองนะคะอย่างเช่นภาพนี้ภาพนี้เขาแสดงให้เห็นนิวเคลียสใช่ไหมคะแล้วมีอิเล็กตรอนอยู่ด้านนอกเนี่ยอันดับแรกเมื่อไม่มีพลังงานแสงอิเล็กตรอนก็จะอยู่ในสถานะพื้นแต่เมื่อมีพลังงานแสงเข้ามากระตุน้นเขาก็จะได้รับพลังงานมีพลังงานสูงขึ้นจึงอยู่ในสถานะถูกกระตุน้นดังนั้นจึงต้องถ่ายทอดพลังงานไปยังโมเลกุลที่อยู่ข้างเคียงเมื่อถ่ายทอดไปแล้วอิเล็กตรอนก็จะกลับมาอยู่ในสถานะพื้นดังเดิมนั่นเองนี่คือหลักการง่ายๆในการส่งต่อพลังงานแสงนะคะพอไปเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับสารสีหรือการส่งต่ออิเล็กตรอนแล้วเนี่ยเราก็มาทบทวนกันว่าขั้นตอนของการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยจะมี2ขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นตอนที่1คือปฏิกิริยาแสงส่วนขั้นตอนที่2นั่นก็คือการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาแสงก่อนแล้วเราค่อยจะไปเข้าใจในส่วนของการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ปฏิกิริยาแสงเป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในรูป ATP หรือ NADPH นะคะอันนี้เป็นภาพสรุปทั้งกระบวนการทีนี้ก่อนที่จะไปเรียนรู้ปฏิกิริยาแสงเราจะต้องรู้ก่อนว่าในปฏิกิริยาแสงเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะมาทำหน้าที่ส่วนที่สำคัญนั่นก็คือระบบแสงระบบแสงนะคะก็จะแบ่งไปด้วย2ประเภทด้วยกันซึ่งหลักๆแล้วระบบแสงแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีทั้งโปรโตีนตัวรับอิเล็กตรอน
ตัวถ่ายทอดอิเล็กตรอนและรวมถึงแอนเทนนาอยู่ในระบบแสงนั้นด้วยเรามาดูกันว่าระบบแสงสองชนิดมีอะไรบ้างอันดับแรกคือระบบแสงหนึ่งเป็นระบบแสงที่คารฟิลเนี่ยมีความสามารถในการดูดดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น700นาโนเมตรนะคะส่วนระบบแสง2องคารฟิลเอที่เป็นศูนย์กลางปฏิกิริยาเนี่ยมีความสามารถดูดกลืนแสงได้ดีที่ช่วงความยาวคลื่น680นาโนเมตรนี่คือความแตกต่างของระบบแสงทั้ง2ระบบนะคะส่วนนี้เป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มไทลักคอยก็คือภาพด้านบนเนี่ยเขาแสดงให้เห็นกรานุ่มใช่ไหมคะกรานุ่มที่มีไทลักคอยหลายๆอันซ้อนทับกันซึ่งภายในไทลักคอยเนี่ยก็จะมีช่องว่างภายในที่เรียกว่าลูเมนและเยื่อหุ้มไทลักคอยนี่แหละคือส่วนสำคัญที่เกิดปฏิกิริยาแสงเขาก็มาขยายดูว่าที่เยื่อหุ้มไทลักคอยจะมีโครงสร้างอะไรบ้างจากภาพก็จะมีทั้งระบบแสงหนึ่งระบบแสงสองมีไซโตโครมคอมเพล็กซ์และมี ATP s y n t h e s e อ่านี่คือโครงสร้างที่สำคัญที่จะเกิดปฏิกิริยาแสงนะคะเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะมาอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนของปฏิกิริยาแสงซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนค่ะ